removal of you know, the female genitalia. We have the infibulation, which involves sewing of the vagina to make the hole smaller. Then we have type 4. And from what we are seeing, in Donc, years to come, comme on a déjà vu dans les années it's going to become venir, more, type 4 is going to become more rampant because Donc, people, Europe, where there's a whole lot commun, of conversation around type 1, type 2, and sur type, type, 1, type 2, type 3. When we say FGM Donc, is a Canadian disons, issue, que de la est une, one, une because of the high rate of migration into Canada, Et Canada is a melting pot of cultures, so people come Canada. in here with their cultures, Canada, people come in here culture. with their beliefs, Ils either as survivors, and possibly as perpetrators while they are here in Canada. Des ou même des we've seen des, we've des worked des with survivors qui, at the network in here in Canada who have come as a result of migration. A lot of people don't also know that Canada invests in SRHR issues, most importantly FGM. And there are reports this is a report 20-something years ago voilà, that was compiled by Patricia Huston. The government knows about it. Austin. The recommendations Et are very good. Les recommandations sur ce rapport sont work. très bonnes, mais on ne voit On aucun paper, travail the recommendations are very effective. Sur le papier, it shows you that there is some knowledge about bien. FGM here in Canada. Il y a des connaissances sur euh, My name ce is problème Basile, au Canada. And I am from the End Je FGM Canada Network. Je viens and du we're a group of non-partisan euh, individuals FGM and Canada. organizations that work on female genital mutilation in Canada. Qui euh, donc euh, uh, sont By a show of hands, how many of us before today Beaucoup have heard of female genital mutilation? Combien d'entre nous ont déjà entendu oh, parler wow. de cela okay. aujourd'hui? That's good. Ah oui oui, c'est bien. I implore NSF, you as you go français, back today to please implore, talk to someone que vous vous, about female genital mutilation. À, à One thing that we're very concerned about at the network is what is called vacation cutting. We know that, especially because of COVID, you and I know that COVID restricted travels for a couple of years. And now that the world is opening up to unrestricted travel, we're going to see a high influx and outflux of people going back to their home country for vacation cotton. Pendant les vacances. Recent pour les vacances. research shows that La at least que we have people, women, girls from 121 femmes, countries who are survivors of female genital mutilation here in Canada. But we are seeing a lot of culture of silence around female genital mutilation in Canada. There are no statistics either at the federal level at the medical level, fédéral, au niveau there are no statistics to work ou, with, except ou what we come up with in our little spheres. There's also the culture of silencing, where different ethnic groups or different you know, countries present here in Canada qui sont as to the survivors Canada. not to speak out. Et, and without political non, will, we will not see le, an effective change le, in female genital mutilation. Last year, we did tweet at Justin Trudeau, and he tweeted dernière, on a about female genital mutilation. À, à this year, this tweet you see, ce, ce, he went a step further to say, uh, Canada suite, firmly and unequivocally denounces female genital mutilation. No woman or girl anywhere in the world should ever live in fear of physical or psychological harm. Earlier this morning, we heard Mercier, the Minister of Women and Gender Equality, say there will be a national action plan on LGBTQI. We also need a national action plan on female genital mutilation because it is a Canadian issue too. It is a Canadian issue too. And it's not written on the face. You might be sitting beside a survivor for all you know. At the network, we have a very new campaign called Miss Clitty. 
nous Miss avons Clitty une campagne qui s'appelle Miss Clitty, the nickname for the donc, nous l'avons like appelé cela Miss Clitty, Miss Clitty, c'est donc le, le, le petit nom que nous avons donné au clitoris. Dites-le fort, le mot clitoris, dites-le, je n'entends pas les hommes Hello, de clitoris. Please say clitoris. Alors, dites clitoris, messieurs, dites-le tout fort, end, si nous issue, allons especially finir, female en finir female avec cette question de cette utilisation sexuelle féminine, nous devons nous appeler les choses comme elles sont, nous devons utiliser les mots dans ce sens clitoris, ce n'est pas une insulte, le vagin ce n'est pas non plus of. quelque chose de pas en avoir If honte. Si today, vous vous rapportez quelque chose aujourd'hui, eh bien apprenez-en plus sur l'utilisation sexuelle féminine, parlez-en à quelqu'un. Soutenez le travail qui est fait dans ce sens. Notre réseau, notre organisation fait du travail dans ce sens et apportez-lui du soutien, je vous remercie. Everyone, I'm excited Bonjour, to be with you je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour programme. souligner My name is le Lauren. programme que m'appelle Lauren et je suis un manager de Plan International Canada. Je suis un manager de Plan International Canada. Plan International Canada est un membre d'une organisation organisation dédiée à l'égalité des droits et à l'égalité des filles. Plan a été construit sur des enfants, nous avons des partenaires pour les enfants de 4 ans et plus de 70 ans. Pendant 80 ans, avec 75 pays, nous avons aussi des programmes très élargis au Canada et nous avons une équipe de 10 personnes. Je vais aussi vous parler aujourd'hui de ce projet en particulier. The PARA then is a public-private partnership in collaboration with WAGE and Unilever Canada, specifically the DOVE program. The goal of this three-year project is to engage 1.5 million young people in Canada, especially girls and gender diversity, between the ages of 10 and 17, to support them to build the skills, knowledge and resiliency they need to develop body confidence and self-esteem. Seeing more girls and gender diverse individuals in leadership positions is a critical component to achieving gender equality. Body confidence and self-esteem are not only public health issues, but also social justice issues. When girls opt out, society misses out on the upcoming generation of female leaders. Euh, ne parle pas the Power Within Project helps young people develop the confidence they need to unleash their own potential. The Power Within itself is an expansion of the Dove, Dove Self Esteem Program, which some of you may be familiar with. Une, une, and really, the project is based on the self esteem gap that young people face at the onset of puberty, which we know is largely due to unachievable beauty norms and gender norms. Et donc, ils ont du the mal à par la suite. L'intérêt de ces sujets, c'est que la jeune personne parle très, identities. très vite. Il est donc très difficile à suivre. Donc, they are members on our steering committee, which des membres de notre communauté qui gèrent les projets, il y a des groupes de travail, des conseillers. Il y a aussi des personnes qui mettent en œuvre le programme en lui-même. Pourquoi ce genre de programme? Quand les jeunes filles ne se sentent pas bien de la façon dont elles se voient, beaucoup d'entre elles vont arrêter de manger, par exemple, et mettre leur santé à risque, ils sont 33 femmes souhaiteraient que le monde se focalise plus sur ce qu'elles peuvent faire et accomplir de la façon dont, euh, de quoi Often de leur accès, quoi elles ont l'air. Donc, ils se euh, really cachent sur les réseaux sociaux fully. derrière des filtres. On ne se représente pas complètement très peu de personnes peu, peu, très peu de jeunes au Canada se sentent bien avec, avec leur apparence. So nous avons des programmes d'intervention, nous First, allons fournir maintenant ces des interventions. Nous avons le renforcement de capacité, nous avons un programme donc DOV sur l'autoconfiance, nous avons mis à jour ce programme pour qu'il soit plus représentatif du programme et de la jeunesse aujourd'hui au Canada. Nous avons rajouté aussi un cadre de travail en 
own the resources with young people, body image experts, academics, and we also have many different resources that are available on our website. We work in collaboration with different partners that are also implementing the Confident Me One Hour Workshop. We have different school boards that we're working with and other youth serving organizations. Our second intervention is called Creating Sustained Impact. We conducted a needs assessment. And newcomer youth, primarily those living in rural and remote communities, are the most in need of a tailored program specific to their life experience. We have also been working in partnership with three organizations across Canada on co-development and co-design of this multi-year program along with youth. So right now we are piloting this project and we will be scaling it up near the end of this year. We also have our digital and public awareness. Campaign. So once a year, we run a campaign to inform those living in Canada that this program exists and that we have resources for parents, educators, caregivers, really any mentors of youth. We also have created an online community space for youth to gather to continue engaging with one another on the topics of self-esteem and body confidence. It's a private community that is safe for youth between the ages of 10 and 17 to come together and have qui est sécure, qui est sûr pour les, les jeunes de 10 ans à 17 ans pour qu'ils puissent rentrer en contact avec les individus et converser en toute sécurité. Nous avons des programmes et nous allons aussi travailler avec l'industrie pour que justement ces, 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 ces organisations ou ces compagnies qui, qui font la promotion de, de l'apparence et de l'industrie puissent changer un peu leur méthode de faire. Nous and we still have three or four positions open. We've been chatting with some of you here today about the task force. So if you're interested in learning more about, about it, si please come and let me know. You can also learn more about this project by visiting our website at plancanada.ca. We do apologize, the website is down at the moment, but it should be back up any day. So you can check out our resources there. As I mentioned, we have like free downloadable resources. Resources, so it's broken up into resources, resources for educators, resources for youth, and resources for parents and mentors of youth. You can also reach out to me directly. Again, my name is Lauren Adams. My email is lauren adams at plancanada.ca. You can also reach out to me directly. Again, my name is lauren adams. My email is lauren adams at plancanada.ca. We would love to connect with other like-minded organizations. We would love to connect with other like-minded organizations. We would love to connect with other like-minded organizations. We would love to connect with other like-minded organizations. We would love to connect with other like-minded organizations. And creating a more just and inclusive world for the future. We hope to work together for a better future for our young people. Interpret once again. Excuse me, but the rhythm of the time and the cadence are a little bit too fast. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to stop the recording for now. Okay, so I'm going to Headset. Les oreillettes pour pouvoir. Uh, for the head. Uh, although I will be uh, taking uh, 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 questions in either uh, French or English. Uh, and the slides are uh, bilingual. Uh, but here we go. Sont en, voilà, sont en français. Um, bon, voilà. So my name is Marie Noël Lantier. Uh, je suis présidente uh, et aussi uh, du, du regroupement leadership féminin. Et je suis aussi euh, conseillère municipale euh, à la municipalité de la nation dans l'Est ontarien. Je suis heureuse d'être ici euh, pour vous parler du travail que nous faisons dans l'Est ontarien euh, dans le but d'atteindre la parité et l'égalité. Euh, donc, Leadership féminin euh, est, est un organisme euh, qui est établi en 2018. C'est une organisation non partisane euh, menée par des femmes euh, francophones et francophiles de la région de prescott Passo dans l'Est ontarien. Euh, fruit d'une démarche de co-création, les fondatrices de LFPR ont élaboré une vision permettant d'entrevoir l'égalité en soutenant le développement du leadership des filles et des femmes 
afin d'augmenter leur implication dans la sphère publique et leur influence sur l'évolution de nos collectivités. Euh, ce que nous croyons euh, pour l'FPR, nous croyons que euh, l'égalité passe d'abord par la parité. Il doit donc avoir un nombre suffisant de voix féminines au sein des tables décisionnelles pour influencer l'adoption de politiques qui prennent en considération l'égalité des genres et la capacité d'avancement des femmes et des filles, et ce, à la hauteur de leurs ambitions. C'est pourquoi nous avons créé euh, trois piliers d'intervention, euh, dont les objectifs sont d'augmenter le nombre de femmes qui siègent aux tables décisionnelles, que ce soit en politique municipale ou au sein des conseils d'administration, de créer des occasions pour permettre aux filles et aux jeunes femmes d'exercer leur leadership afin qu'elles prennent plus de place dans l'espace public. Pour chacun de ces piliers, nous avons élaboré des outils, offert des formations, de l'accompagnement et du mentorat pour stimuler l'implication d'une diversité de voix féminines. Je vous invite donc à aller consulter notre site web. Ici, j'aimerais lancer une invitation particulièrement aux Franco-Ontariennes d'aller consulter nos séances d'information intitulé « J'y réfléchis, je m'informe et je me lance » pour vous outiller en vue de l'élection municipale le 24 octobre prochain. Donc, euh, récemment, nous, en collaboration avec Centraide, nous avons lancé une nouvelle initiative « Concertée pour l'égalité » qui rallie tous les acteurs communautaires de divers secteurs afin que nous puissions identifier les barrières systémiques à l'égalité des genres qui nuisent à l'épanouissement des femmes et des filles francophones en milieu rural. Cette initiative implique la création d'une table de concertation sur la condition féminine, l'identification des barrières systémiques dans divers domaines et des moyens, évidemment, pour s'y attaquer. La table de concertation multi-intersectionnelle euh, a comme objectif de mener une étude afin de dresser le portrait démographique et socio-économique des femmes et des filles de Bruxelles Russell, de recueillir les données et les observations provenant de quatre secteurs par rapport aux inégalités de genre, identifier les inégalités systémiques en utilisant une approche fondée sur les données de la CS+, élaborer des recommandations visant à s'attaquer aux sources des inégalités systémiques, et finalement, développer un plan d'action multisectoriel euh, multi pour éliminer les barrières systémiques qui nuisent à l'avancement et l'épanouissement des femmes et des filles de prescott Russell et en assurer la mise en œuvre. Alors, j'ai mentionné quatre secteurs ou quatre systèmes. Donc, les voici. Euh, le secteur, les secteurs d'intervention suivants sont visés. Donc, l'économie la participation des femmes à la prospérité économique, c'est-à-dire leur avancement par rapport à l'autonomie financière, l'équité salariale, l'entrepreneuriat féminin, la conciliation travail-famille, l'avancement professionnel, etc. Le deuxième euh, secteur, politique et gouvernance, donc la participation paritaire des femmes dans les lieux décisionnels et la place des filles dans l'espace public. Donc, on parle de parité des genres en politique, et euh, la participation des femmes sur les conseils d'administration, le renforcement des capacités euh, des jeunes filles de prendre leur place. Le troisième secteur, la santé et le bien-être. Donc, la condition, la condition féminine par rapport aux enjeux qui affectent la résilience et la santé globale des femmes, la, comme par exemple la charge mentale, le partage équitable des responsabilités domestiques, la pauvreté, l'atteinte de l'équité sociale, etc. Et finalement, le système judiciaire, la protection et la sécurité des femmes et des filles, c'est-à-dire le, trait le traitement des femmes en matière de justice, la violence faite aux femmes, la traite des personnes, la culture misogyne, etc. Donc, concerter pour l'égalité permettra le renforcement des partenariats et le décloisonnement entre les secteurs afin d'agir au niveau systémique. À travers la table de concertation, nous serons non seulement en mesure de faciliter la cueillette des données de différents secteurs, mais aussi d'accroître la portée, l'impact et la durabilité des efforts déployés en faveur de l'égalité des genres. 
Alors, la structure du projet, euh, on agit, la participation est à trois niveaux. Donc, les partenaires des différents secteurs sont appelés à s'impliquer au sein de la table afin de contribuer des données pertinentes à l'étude que nous entamerons. Certains partenaires ont choisi de s'impliquer plus étroitement au niveau du travail de recherche en siégeant au comité de pilotage et qui encadrera d'ailleurs l'étude euh, et guidera les chercheurs. D'autres ont choisi d'agir en périphérie comme alliés pour revendiquer en faveur de l'égalité. Finalement, le cadre de l'étude permettra de poser un diagnostic sur la condition féminine de la région de Prescott-Russell, identifier les barrières systémiques à l'égalité dans les différents secteurs d'intervention et finalement permettra l'élaboration de recommandations et la mise en œuvre d'un plan d'action pour les éliminer. Alors, sur ce, merci beaucoup euh, d'avoir euh, assisté à la présentation. Et euh, pour plus d'informations, vous avez l'adresse euh, du site web, euh, de même que notre page Facebook, on vous encourage à les consulter. Et euh, j'ai le, le plaisir aussi de euh, souligner la présence de la gestionnaire de projet qui est ici avec nous, Mme Nathalie Ladouceur, euh, qui va s'occuper de la table de concertation et celle qui va vous répondre à toutes, tous les courriels avec l'adresse courriel qui est là. Vous allez la rejoindre euh, directement. Alors, merci beaucoup et bon, bonne fin de journée.